மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் முப்பத்தாறு நாளில் மனப்பாடம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் டேபிள் தரவாக இருந்தால் தான் குழந்தைங்க எல்லா சவுமே ஈஸியாக போடுவாங்க டேபிளை மனப்பாடம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை வச்சு டிவிஷனும் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்றதையும் சொல்லித்தரேன் நான் சொல்கிற மெத்தடை ஃபஸ்ட்டு பசங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு டெய்லி மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஒர்க் கொடுங்க பத்து நாளுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒன்லேருந்து பத்து டேபிள் வர தரவாயிடுவாங்க டிவிஷனும் ஈஸியாக போடுவாங்க ஒன்லேருந்து டென் டேபிள் வர ஹண்ட்ரட் லைன் இருக்கும் அதில் ஒன் டேபிளும் டென் டேபிளும் படித்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் பசங்கள்கிட்ட எந்த டேபிள் கஷ்டம்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது மூணுமே டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் படித்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எப்படின்னு பார்ப்போம் டூ டேபிளில் ஒன் டூ சார் டூ மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் டூ டூ சார் ஃபோர்லேருந்து நைன் டூ சார் எயிட்டீன் வரைக்கும் படித்தா போதும் டென் டூ சார் டுவெண்ட்டியும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் அது ஈஸி தான் அடுத்து த்ரீ டேபிளில் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ படிக்க வேண்டாம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ டேபிள்லேயே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்னு ஏற்கனவே படித்து மனப்பாடம் பண்ணியாச்சு அதனால் த்ரீ த்ரீ சார் நைன்லேருந்து நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் படித்தா போதும் டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டியும் வேண்டாம் அடுத்து ஃபோர் டேபிளில் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் டென் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டியும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஏற்கனவே நம்ம டூ டேபிளில் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டுன்னு படித்தாச்சு அடுத்து த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் த்ரீ டேபிளில் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்னு ஆல்ரெடி படித்தாச்சு ஸோ அதுவும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் படித்து மனப்படம் பண்ணால் போதும் அடுத்து ஃபைவ் டேபிளில் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவும் டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டியும் படித்து மனப்படம் பண்ண வேண்டாம் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு ஆல்ரெடி டூ டேபிள்லேயே மனப்படம் பண்ணியாச்சு அடுத்து த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன்னு த்ரீ டேபிள்லேயே மனப்பாடம் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேபிளில் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டின்னு ஏற்கனவே மனப்பாடம் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் படித்தா போதும் அடுத்து சிக்ஸ் டேபிளில் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸும் டென் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டியும் படிக்க வேண்டாம் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ டேபிளில் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்னு படித்தாச்சு த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் த்ரீ டேபிளில் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீனு படித்தாச்சு ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஃபோர் டேபிள்லேயே படித்தாச்சு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டின்னு ஃபைவ் டேபிள்லேயே படித்தாச்சு இப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் படித்தா போதும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் லைன் தான் சிக்ஸ் டேபிளில் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அடுத்து செவன் டேபிள் பார்ப்போம் செவன் டேபிள் சிக்ஸ் டேபிளை விட ரொம்ப ஈஸி மூணு லைன் படித்தா போதும் ஒன் செவன் சார் செவனும் டென் செவன் சார் செவன்ட்டியும் படிக்க வேண்டாம் டூ செவன் த்ரீ செவன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் செவன் எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக ஏற்கனவே டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டேபிளில் படிச்சுருப்போம் அதனால் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நைன் செவன் சார் சிக்ஸ் த்ரீ இந்த மூணு லைன் மட்டும் படித்தா போதும் அடுத்தது எயிட் டேபிள் எயிட் டேபிள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே கஷ்டமான டேபிள்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பசங்க ஆனால் அதில் படித்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா டூ லைன் தான் எப்படின்னா ஒன் எயிட் சார் எயிட்டும் டென் எயிட் சார் எயிட்டியும் படிக்க வேண்டாம் டூ எயிட் சார் த்ரீ எயிட் சார் ஃபோர் எயிட் சார் ஃபைவ் எயிட் சார் சிக்ஸ் எயிட் சார் செவன் எயிட் சார் எல்லாமே டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டேபிள்லேயே படிச்சுருப்பாங்க இப்போ எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோரும் நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூவும் படித்தா போதும் இப்போ நைன் டேபிளும் அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் நைன் சார் படிக்க வேண்டாம் டென் நைன் சார் நைன்ட்டியும் படிக்க வேண்டாம் அப்புறம் டூ நைன் த்ரீ நைன் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் செவன் நைன் எயிட் நைன் எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டேபிளில் இருக்கும் இப்போ நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் மட்டும்தான் மனப்பாடம் பண்ணணும் பசங்கள்கிட்ட எப்போதுமே நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் இவ்வளோதான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலே 
ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சிருவாங்க அவங்க முதல்ல இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் லைனையும் ரெண்டு தடவை எழுத வைங்க வீட்லேயும் ஒரு சார்ட் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு ஸ்கெட்ச் வச்சு இதை கலர் கலர் ஸ்கெட்சினால் எழுதி மாட்டி வச்சுருங்க உங்கள் பார்க்க பார்க்க ஈஸியாக தரவாயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்காம எழுத சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தினமும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை மூணு நிமிஷம் ஒர்க் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டைம்னு டைமை நோட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள பார்க்காம எழுத சொல்லுங்கள் எழுதி முடித்த உடனே என்டிங் டைம்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க தப்பு இருந்தால் அதை கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்னொரு நாள் படிச்சுட்டு மறுநாள் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் டைம் என்டிங் டைம் போட்டு எழுத சொல்லுங்கள் அப்போ நிச்சயமாக டைமில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் மறுநாள் அதே மாதிரி எழுத சொல்லுங்கள் டைமில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்க இருக்க அவங்க தரவும் ஆகிடுவாங்க நல்லா அவங்களுக்கே தெரியும் ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க எழுதி முடிச்சிருவாங்க அப்போ நல்லாவே தரவாயிட்டாங்கன்னு தெரியும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸும் ஒன்று தான் சிக்ஸை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் டூ வரும் அதே சிக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ தான் வரும்ன்றதையும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது நீங்கள் வீட்லையே பிள்ளைங்களை ப்ராக்டிக்கலாக சும்மா ஏதாவது பீட்ஸ் வச்சு நிறைய சம்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனோட கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க இங்கே டூ பால்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அதனால தான் த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் இங்கே த்ரீ பால்ஸ் டூ டைம்ஸ் இருக்குது அதனால தான் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் பால்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ பாக்ஸில் பிரிக்கணும் பிரித்தா டூ டூ பால்ஸ் வரும் அதான் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ வந்து டூ அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க இப்போ சிக்ஸ் பால்ஸ் இருக்குது அந்த டூ பாக்ஸில் பிரிக்கணும் பிரித்தா த்ரீ த்ரீயாக பிரியும் அப்போ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ த்ரீ அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ டூ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ த்ரீ அப்படின்றத பசங்களை ஒரு பேப்பர் எடுத்து அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் லைனையும் எல்லாத்தையும் எழுத சொல்லுங்கள் இதை நல்லா புரிஞ்சு எழுதுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க இது மாதிரி அவங்களே எழுதி முடிச்சிட்டாங்கன்னா டேபிளும் தரவாயிட்டாங்கன்னா இனிமேல் மல்டிப்ளிகேஷனும் சரி டிவிஷனும் சரி சிம்பிளிஃபிகேஷனும் சரி எல்லாமே நல்லா தரவாயிடுவாங்க நல்லா பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்